Good morning, students. Welcome all of you. Welcome all the students to the English Literature class. Students, today I am going to teach you stories from workbook. Okay, all of you open chapter number eight. Chapter number eight is what? Chavi Rajabat. Okay, listen the story properly, carefully, and you know these stories are given actually to boost up your speed. To improve your speed, reading speed. So I think you all of you, okay, will read these stories, read these stories again and again to improve your speed. So let us move to the story. Most villages in India have main sarpanches. Sarpanches means what? Already written, head of village panchayats is called sarpanches. So most of the villages in India have main sarpanches. India में जितना सारा गांव है, हर गांव में सरपंच लोग जो रहते हैं, वो लोग होता है पुरुष होता है, पुरुष होता है, स्त्री लोग नहीं होते हैं। They are middle aged or older with some years of experience. और ये सरपंच लोग होता है, या तो middle aged मतलब कुछ हद तक 30, 40, 40 इस तरह उम्र का होता है। Older with some years of experience या तो और बुजुर्ग होता है और उन लोगों को थोड़ा अनुभव होता है तो अनुभव होने के बाद ये लोग सरपंच हो जाते हैं। But not in Soda, a village in Tonk district of in Rajasthan। मगर राजस्थान में Tonk जिला में Soda नाम का जो जगह है वहाँ पे इस तरह नहीं है। मतलब वहाँ पे ना तो पुरुष सरपंच है ना तो उसका उम्र इस तरह है। Okay, the sarpanch in Soda is Chavi Rajavat, a young lady. So, the sarpanch is the name of Chavi Rajavat. And he is a young girl, a young girl. As a young girl, Chavi grew up in the village. Chavi is the name of the girl. When she was young, she was the name of the girl. Life in the village was not easy. गांव का जिंदगी इतना सरल सीधा सरल नहीं था। Electricity supply was irregular, बिजली बिजली का जो सेवा है वो ठीक ठाक नहीं था and drinking water was not easily available। पीने का पानी भी इतना आसान से नहीं मिलता था। Chavi's parents sent her away to study in some of the best schools। Chavi का मम्मी पापा वो लोग छाती को अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे एंड कॉलेजेस इन द कंट्री और उस जगह के जितना सारा अच्छा अच्छा कॉलेज है वहाँ पे भेजे थे सो शी वॉज मोस्टली अवे फ्रॉम होम इसीलिए छाती को ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के बाहर ही रहना पड़ा हाउ वर शी ऑलवेज स्पेंड हर हॉलीडेज बैक इन दिलेज मगर उनका जब छुट्टी होता था स्कूल से या तो कॉलेज से वो गांव में भी गाती थी पूरा जिंदगी। After college she worked with a few big companies। कॉलेज के बाद वो बड़े-बड़े कंपनी में काम किए। But she did not like her work life। मगर उनका काम का जिंदगी ना अच्छा नहीं बिता, उसको अच्छा नहीं लगती थी। Her heart belonged to her village। उसका दिल जो है, उसका मन जो है हमेशा गांव में पड़ा रहता था। In 2010, the सरपंच seat in the village was reserved for a woman. 2010 में सरपंच का चुनाव जब आया, तब उस जगह के लिए एक औरत के लिए वो seat reserved था। मतलब संरक्षित किया गया उस जगह को औरत के लिए। मतलब वहाँ के सरपंच जो होने वाले हैं, वो औरत ही होंगे। इस तरह संरक्षित किया गया वहाँ। the villagers wanted not an elderly lady but young chavi. Gawale bujur aur to nahi chahte the. Wo chahte the kam umr ka jo chavi rajavat hai usko hi chahte the. Who was then in her twenties? Magar chavi rajavat ka umr us samay 20 tha. As their woman sarpanch, to us jagah ke sarpanch hone wale jo insan uska umr 20 baar se tha. Chavi could not stay, could not say no to the villagers. 
तो छाबी गाँव वालों को माना नहीं कर पाए हर पेरेंट्स वर हैप्पी विथ द डिसीजन और छाबी के पापा मम्मी वो भी खुश हो गए उसके बेटी का ये जो निर्णय लिए वहाँ के सरपंच होने के लिए उसको भी वो लोग बढ़ावा दिए दाशी भी गेम द यंगेस्ट वुमेन सरपंच इन द कंट्री और इसी तरह देश का सबसे कम उम्र वाला सरपंच छावी राजा बन गए छावीज फर्स्ट चैलेंज एज द सरपंच वॉज टू क्लीन ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर इन द लार्ज विलेज पॉल उनका पहला कर्तव्य कर्तव्य जो बना सरपंच होने के बाद वो था क्या गांव का तलाव जो है उसको प्रदूषण से बचाना प्रदूषण मुक्त करना The rules did not allow her to spend any government money on cleaning the pond. तलाव को साफ करने के लिए कोई सरकारी भंडार से रुपया खर्चा करने का ऐसा कुछ कानून नहीं था मतलब सरकार से कोई पैसा उस समय में नहीं दिया जाता था उसी से तलाव को प्रदूषण मुक्त किया जा सके But that did not stop her from taking up the project. मगर छवि को कोई रोक नहीं गया इस अच्छा काम करने के लिए इस आ, इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उनको कोई रोक नहीं पाया विथ हेल्प फ्रॉम आर ओन फैमिली फ्रेंड्स एंड सम कंपनीज से रेज इनफ मनी उसके फैमिली के कुछ सपोर्ट था दोस्त लोग और कुछ कंपनी वो लोग भी मदद किए और अच्छा खासा रुपया उठा लिए थे गॉट द पॉन क्लिन अप और उसी से गांव का तलाव जो है उसको साफ सुथरा किए एंड सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम फॉर एवर और उस गांव के पानी का जो समस्या था उसको समाधान कर दिए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स छवी इंप्रूव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द विलेज सरकारी अधिकारी के मदद से वो गांव के जो बिजली व्यवस्था जो है उसको भी सुधार किए उन्नति किए She also bought many toilets, feet, or bossa sochaloy, who be bana sake. She realized that the young boys and girls in the village did not know how to use a computer. Usko ye bhi pata chal gaya ki gaon ke jo kam umr wale bachche log hain, jo ki nalki log aur nalke log hota hai, un log ko computer isamal kar nahi aata hai. So with the help of a company. She got a computer center opened in the village. तो क्या किए एक कंपनी के मदद से वो गांव में एक कंप्यूटर सेंटर भी खोल दिए ताकि गांव के बच्चे लोग उस जगह में कंप्यूटर को सीख पाए सोदा है नो बैंक सोदा में कोई बैंक व्यवस्था नहीं था छवि न्यू दैट मेनी फार्मर्स इन द विलेज दे आर फॉर हेल्प टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट तो सोदा को ये भी पता था गांव के बहुत सारे लोग गांव के महाजन लोगों के पास से बहुत सारे ब्याज में ज्यादा ब्याज में वो रुपया उधारी लेते थे शी टॉक टू पब्लिक सेंटर बैंक एंड गॉट देम टू ओपन ए ब्रांच इन द विलेज निजी क्षेत्र का जो बैंक होता है उन लोगों से और फिर अधिकारी लोगों से बातचीत करके वो गांव में एक बैंक भी खुलवा दिए छावी वर्ल्ड टू ट्रांसफॉर्म द विलेज एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके चाबी चाहती थी चाहती थी कि गांव का सुधार हो जाए गांव का उन्नति हो जाए और तेजी से गांव का उन्नति होते रहे हर गुड वर्क हैज कॉट द अटेंशन ऑफ मेनी उनका अच्छा काम बहुत सारे लोगों का नजर उनके तरफ खींच के लाए द यूएनओ हैज टेकन इंटरेस्ट इन हर वर्क यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा पृथ्वी भर में जो संस्था सब काम को देखते रहते हैं पूरा पृथ्वी भर में हर जगह में तो उन लोगों का भी नजर इनके ऊपर में आ गए उनके काम के ऊपर में आ गए उन लोगों को अच्छा लगा एंड हैज सपोर्टेड द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन द विलेज और यूएनओ भी अपना फंड से अपना राशि से मदद किए गांव के सुधार के लिए इस गांव के सुधार के लिए जिस गांव में चामिया जावत पंचा सरपंच थे मतलब सोदा में इन टू She was recognized as a young global leader by the World Economic Forum. World Economic Forum नाम का एक संस्था है। उस संस्था ने 2012 में इस लड़की को young global leader ये इस तरह खिताब जो है उनको दे दिया। सबसे कम उम्र वाला पृथ्वी के एक नेता, नेत्री 
के रूप में उसको उनको पहचान देती है She has also won the Young India Leader Award from CNN News 18. CNN News 18 एक चैनल चैनल है जिस चैनल हम लोग टीवी में देख पाते हैं उस चैनल के द्वारा उनको इंडिया के सबसे कम उम्र वाला नेत्री इस तरह सम्मान में भूषित किया गया था सो दिस वॉज ऑल अबाउट शबिया जवाब आई थिंक यू लव रीडिंग दिस वेम यू है इंकरेस्ट बाई दिस चैप्टर मुझे लगता है इस तरह छाबी राजन तो कहानी पढ़ते हुए तुम लोगों को भी बहुत सारा प्रोत्साहित होने के एक जगह मिल गया तुम लोग भी उत्साहित प्रोत्साहित हो गए तुम लोग भी ऐसा कुछ करोगे ताकि छाबी राजा जैसा बनोगे छाबी राजा वो एक छोटा सा छोटी छोटा सा गांव में एक छोटी सी लड़की थी मगर उनका पढ़ाई लिखाई इतना अच्छा किए और उनका ज्ञान इतना अच्छा बढ़ गए गाँव में उनका आ, इतना समृद्धि इतना पहचान हो गए कि उनको सब गाँव वाले लोग सरपंच के रूप में चाहने लगे और वो सरपंच होने के बाद सच में वो सरपंच की जितना सारा काम वो करके दिखाए और वो इंडिया में नहीं पृथ्वी भर में वो मशहूर हो गए तो मुझे लगता है तुम लोग भी इस तरह कुछ करोगे आगे चल के तो उसके लिए तुम लोगों को कोशिश भी करते रहे हम लोगों को और एक चैप्टर और एक स्टोरी पढ़ना है वी हैव इनफ टाइम टू रीड अनदर स्टोरी लेट अस मूव टू नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 9 दिस इज आल्सो अनदर एनकरेजिंग स्टोरी और एक प्रोत्साहित करने वाला एक कहानी यहां पे है और ये कहानी पूरा पृथ्वी भर में मशहूर है और इसी कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलता है कि हम लोगों को कोशिश छोड़ना ही नहीं कितना भी हम लोग बार असफल क्यों ना हो क्यों ना हो जाए हम लोग मगर हम लोगों को लगातार कोशिश करना चाहिए और हार जाएंगे मगर हारने से पहले हम लोगों को कोशिश करके हारना है ठीक है और कोशिश करने वाले तो कभी हार नहीं होते हैं नाउ द चैप्टर इज चैप्टर नाइन यू कैन सी द चैप्टर इज व्हाट किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर दिस इज इन पेज नंबर फिफ्टी नाइन वॉक बुक ओके सो आई एम जस्ट इन द वॉक बुक यू ओपन यूर वॉक बुक I have already taught you chapter eight. Now I am going to teach you uh, chapter nine from workbook, and this is in page number fifty-nine. Okay, King Bruce and the Spider. Bruce नाम का एक राजा और एक मकरा मतलब एक spider को बोलो मकरी होता है मकरी या मकरा कुछ भी बोलो. Once upon a time. When Scotland was not part of the United Kingdom, a brave and wise king called Robert Bruce ruled the country. बहुत दिन पहले जब Scotland United Kingdom का हिस्सा नहीं था, मतलब United Kingdom क्या होता है? England के Kingdom मतलब बहुत सारा राज्य मिलके एक बड़ा सा देश जो बना है, उसको कहते हैं United Kingdom. तो United Kingdom के अंदर में बहुत सारा देश आ जाता है, बहुत सारे country आ जाते हैं. तो ये उस समय तो बात है जब यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड नहीं आता था स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के बाहर थे उस समय का बात है बाद में स्कॉटलैंड यूके में आ गया मतलब यूनाइटेड किंगडम में आ गया तो रॉबर्ट क्रूस नाम का एक राजा स्कॉटलैंड में राज करते थे द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉन्टेड टू मेक स्कॉटलैंड ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड तो इंग्लैंड का राजा चाहते थे स्कॉटलैंड को अपने राज्य की सीमा के साथ जोड़ दे सो ही लेट इज आर्मी इन टू स्कॉटलैंड टू डाइ किंग क्रूस आउट ऑफ द कंट्री इसलिए आपने सेना को लेके रॉबर्ट ब्रूस को अपना देश से हटाना इस तरह सोचते हुए अपना आर्मी को अपना सेना को स्कॉटलैंड की तरफ लेके चले किंग ब्रूस रिफ्यूज टू की बात किंग ब्रूस हार मानने के लिए तैयार नहीं थे ही गैदर्ड इज आर्मी एंड डिसाइडेड टू फाइट एनिमी वो अपना सेना लोगों को इकट्ठा किए और वो इंग्लैंड के राजा के जो सेना उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए ठीक है उनका सेना सेना का बल इतना नहीं था फिर भी वो अपने मन के बल पे साहस करके वो इंग्लैंड के बड़ा सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए किंग ब्रूस आर्मी वॉज स्मॉल कंपेयर टू द इंग्लिश आर्मी ऑलरेडी आई डिस्कस अभी अभी मैं बताया इंग्लिश आर्मी जो है इंग्लैंड का आर्मी जो है उससे बहुत कम बहुत छोटा था स्कॉटलैंड का आर्मी किंग ब्रूस का आर्मी बट ही स्टिल लेट हिस्मॉल आर्मी इन टू बैटल फिर भी 
छोटा सा एक सेना दल लेके वो इंग्लैंड के साथ लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में चले आए सिक्स टाइम्स ही फॉट छह बार लगातार लड़ाई किए एंड सिक्स टाइम्स ही लॉस्ट छह बार लगातार वो हारते रहे आफ्टर लूजिंग द लास्ट बैटल द स्कॉटिश आर्मी लॉस्ट ऑल होप्स छह बार लगातार हारने के बाद स्कॉटलैंड के जो सेना दल है उन लोगों का आशा नष्ट हो गए और वो लोग आशा छोड़ दिए जीतने का The soldiers ran away, and King Bruce was forced to go and hide himself in the forest. Soldiers जो है, वो लोग इधर उधर भाग गए, और राजा जो है, King Bruce जो है, वो भी मजबूर हो गए, एक जगह में जाके जंगल में छुप गए. With no army and little courage to fight anymore, he did not know what to do next. उनके पास अभी ना तो कोई सेनादल है, ना तो उनके पास इतना साहस है ताकि वो और एक बार लड़ पाए तो इसको पता नहीं था बट उसको अभी करें तो क्या करें वन डे वाइट ही वाज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट इट सरेंडरी स्टार्टेड रेनिंग हेवली एक दिन जंगल में रवाड़ ब्रूस घूम रहे थे अचानक से बारिश शुरू हो गई किंग ब्रूस टुक शेल्टर इन एन एम्प्टी के एक खाली गुफा में राजा ब्रूस ने आश्रय ले लिया he was tired and lay down on the cold ground, thinking about giving up. बहुत थकान महसूस किए हुए थे और वो मिट्टी में सो गए और वो सोचते रहे वो किस तरह हार गए और कैसे हार गए क्या करना है उसके बारे में सोचते रहे. Suddenly his eyes fell on a little spider on the roof of the cave. अचानक उसका आँख जाके पड़ा एक मकड़ी के मकड़ी के ऊपर में जो कि उस गुफा के छात में थी गुफा के छात में बट शी केप फेलिंग ओ वन लाइन लेफ्ट शी वाज ट्राइंग टू शो हर थ्रेड फ्रॉम वन एज ऑफ द केप टू अनदर वो मकड़ी क्या कर रहे थे एक जगह से लेके दूसरा जगह तक वो अपना जो धागा जो है सूता जो है जाल बोलने के लिए उसको ले जाने की कोशिश कर रहे थे But she kept failing. और मकड़ी बार बार लगातार गिर जा रही थी ठीक है वो मकड़ी एक जगह से घर के एक जगह से दूसरे जगह तक अपना जाल को भूनने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की कोशिश की थी मगर बार बार गिर जा रही थी ताकि वो आज द स्पाइडर विद ग्रेट इंटरेस्ट बहुत उत्साह के साथ उस मकड़ी को देख रहे थे पर्यवेक्षण कर रहे थे Every time the thread fell, बार बार वो धागा को एक जगह से दूसरे जगह लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर बार बार वो गिर जा रहे थे। She would go back and try again, मगर वो मकड़ी बार बार कोशिश करते रहे। Six times she tried and six times she failed, छह बार लगातार कोशिश की, मकड़ी ने एक जगह से दूसरे जगह जाल बुनने के लिए, मगर छह बार वो लगातार असफल रहे। Looking at her, he said. उस मकड़ी के देखते हुए किंग ब्रूस ने अपने आप को बोलने लगे यू टू नो वट इज टू फेल सिक्स टाइम्स इन रो मकड़ी तुमको भी अभी पता चल गया है छह बार लगाकर हारना मतलब क्या होता है ठीक है टू हिज अरेजमेंट द स्पाइडर डिट नॉट गिव अप राजा चौक गए किंग ब्रूस ने चौक गए चौकित हो गए कैसे क्योंकि वो मकड़ी छह बार गिरने के बाद भी आशा नहीं छोड़े देर शी वॉज रेडी फॉर दिल्थ वो मकड़ी सातवीं बार कोशिश के लिए तैयार हो गए सेवेंथ टाइम जो अटेम्प्ट जो है कोशिश जो है लगातार उसके लिए तैयार हो गए वॉचिंग हर करेज एंड डिटर्मिनेशन किंग ब्रूस फॉर वट इज ओन ट्रेवल्स एंड वट इज इस मकड़ी का साहस मकड़ी का प्रतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञा जो होता है इसको देखते हुए राजा अपना अपना गम जो है अपना दुख जो है अपना चिंता जो है वो भूल गए ही वॉज फील विथ न्यू हो उसके मन में नया उमंग नया आशा जागी एंड स्ट्रेंथ और मन में ताकत भी आ गए ही वॉच द स्पाइडर स्विंग इन टू एक्शन अगेन वो मकड़ी को अपना काम करते हुए बहुत मन जो मन के साथ एकाग्रता के साथ देखने लगे। She carried the thread safely to the other edge 
एंड फैसले देते थे और मकरी अपना धागा को लेके दूसरा किनारे में पहुंच गए और वहां पे जाके वो बांध भी दिए यस शाउटेड द किंग गुड्स आई आल्सो ट्राई अ सेवन चाइ हां मुझे भी सातवीं बार अभी मुझे कोशिश करना है सिक्स टाइम मैं हार गया हूं अभी सेवन टाइम के लिए मुझे भी लगातार कोशिश करना है इस तरह उनके मन में आशा जगे सुन ही स्टेप्ड आउट ऑफ द केव बहुत जल्दी वो गुफा से बाहर निकले एंड गदर्ड हिज मेन एंड टोल्ड देम टू हिज प्लान्स अपना सेना को जुगाड़ कर लिए और अपना परिकल्पना जो है अपना जो प्लान जो है उसके बारे में बताए इट टू हिम सम मोर टाइम सम टाइम टू परसुए हिज सोल्जर्स टू फाइट अनदर बैटल उनको बहुत समय लग गए सैनिक लोगों को सोल्जर लोगों को समझाते हुए ताकि दूसरा बार लड़ने लड़ पाए वो मतलब दूसरा बार दूसरा बार मतलब सातवां सातवीं बार लड़ने के लिए सोल्जर लोगों को समझाना पड़ा इसलिए थोड़ा बहुत टाइम भी लग गया शॉर्टली ही हैड एन आर्मी ऑफ ब्रेव मैन अराउंड हिम और बहुत जल्द ही उनको एक सेना दल मिल गया जो कि साहसी बहादुर लोगों से भरा हुआ था ए सेवेंथ बैटल वॉज फॉर्ट और सातवीं बार उनको इंग्लैंड के साथ लड़ाई करते हुए देखा गया एंड दिस टाइम द किंग ऑफ इंग्लैंड है टू गो बैक और इस बार इंग्लैंड के राजा हार गए उनको पीछे हट पीछे हटना पड़ा किंग ब्रूस रिकैप्चर्ड हिज कंट्री राजा ब्रूस ने अपना राज्य को फिर से दखल कर लिया फिर से पा लिया एंड स्कॉटलैंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री और स्कॉटलैंड एक स्वतंत्र एक स्वाधीन देश बन गए किंग ब्रूस इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन स्कॉटिश हिस्ट्री स्कॉटलैंड के इतिहास में राजा ब्रूस को बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी सो आई थिंक यू लव्ड दिस स्टोरी इतना अच्छा कहानी है तो हम लोगों को ये सीख मिलता है इस कहानी से कि हारने से पहले हम लोग को हार नहीं मानना है ठीक है और सफलता के सीढ़ी होता है असफलता अगर असफलता होता है मतलब तुम्हारा सफलता की सीढ़ी जो है तुम चल रही हो असफलता से ना कुछ नहीं होना है दुखी नहीं होना है असफलता के बाद सफलता आता है और कोशिश हमेशा जारी रखना है कोशिश जब तक जारी रहेगा तब तक तुम्हारा मन का जो ताकत वो भी बढ़ते जाएंगे और मन की ताकत जब बढ़ जाएंगे तब तुम्हारा जीत निश्चित है तो हारने के बाद हार नहीं मानना और जीतने से पहले तुम लोगों को तय करना है हम लोगों को जीतना है किसी भी हालत में जीतना है ठीक है तो ये है कहानी बहुत अच्छा कहानी था तुम लोग इसको पढ़ोगे यू मस्ट रीड दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स इफ यू हैव एनी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी ओके सो यू नो वेल फ्रॉम वर्क बुक एंड फ्रॉम रीडर बुक आई विल मेक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इफ यू रीड द स्टोरी वेल यू कैन डू दोस ओके एक्सरसाइजेस आर गिवन सो मेनी एक्सरसाइजेस वर्क्स आर गिवन यू कैन डू दोस ऑफ योर ओन but i will make my question from inside the chapter so read the story again and again try to understand the story okay and i think you will do you will listen my words so for today tada bye bye all of you have a great day